。家里的剃须刀坏了以后呢，先不要着急把它们扔掉。今天教大家一招，不用花一分钱，只需要给它系一条线就能修好它。这个方法呢，非常的简单。无论你的剃须刀是打开上面的开关，电机不转，或者是给它充电的时候直灯不亮，充不上电，再或者是充满电后呢，电池非常的不耐用。等所有故障，我们啊其实都可以用这个方法来解决。今天呢，给大家来分享一下。首先呢，我们嗯把这个剃须刀呢先给它拆开。我这个剃须刀的问题呢，现在就是打开开关电机不转，然后充电的时候上面的指示灯也不亮。今天给大家来分享一下它的处理方法。首先呢，我们先把外壳上面的螺丝给它拆下来。拆开以后啊，我们看一下。这个蓝色的是它的内部锂电池，然后这个呢就是它的电机，这一块小板是它的充电小板。其实呢，像剃须刀坏了以后呢，这个充电小板坏的是最多的，它坏了以后呢就没有办法给这锂电池充电了。现在啊，咱们先把这个小板给它先拆出来看一下，这上面的两颗螺丝，给它先卸下来。其实呢，无论是哪个元件坏，我们一般都能把它修好。除非啊是上面的电机坏掉了，但是呢电机坏的几率是非常非常小的，几乎是，我是没有碰到过，几率非常小。首先拆开的话，咱们看这个小板，这一块都烧糊了是吧？然后呢我们看一下这个背面，上面几个贴片元件也都烧坏了，烧的比较严重。像这种情况呢，我们在维修的时候，上面这个小板我们就不需要用它了，因为这个东西就没有办法修了，坏的太严重。包括呢，上面这块锂电池，我们如果不用的话也是可以的。首先呢，我们先看一下，电机上面这两条线是接在这块板上面的。然后呢，我们用个剪刀，先把这两条线给它先剪下来。剪下来之后，我们把这些多余的东西先给它放一边。然后呢，我们把上面这两条线给它先拨出线头。拨好线头以后，然后呢，我们找一条报废的手机充电线，把小头的那一部分给它剪掉，我们只留大头这部分。剪掉以后呢，它的内部啊有四条线，我们呢只留下黑色和红色就这两条就可以了。黑色呢就是它的五辐负极，我们把这黑色的这条线接在电机的黑色的这条线上面，我们给它缠上。缠好了以后呢，我们再看一下这条红色的线，我们给它接在。电机红色的线，这是这条线上面，黑色接黑色，红色接红色，接好了之后，然后呢，给它缠个胶带，做个绝缘，然后这个黑色的线也一样，也是给它缠个线，做个绝缘。这样呢，我们看一下，差不多就可以处理好了。然后呢，我们把这边给它放在这壳里面，给它。固定一下，然后呢，我们把这外壳给它扣上。经过这样处理好以后，这个剃须刀就可以使用了。然后呢，出门在外也是可以使用，使用起来还是比较方便的。OK， 我们现在把这个螺丝再给它拧上。就这样已经弄好了，然后呢，咱们把手机充电头插在插排上面，充上电来测试一下。我们听，已经启动了这个声音，听一下，还是非常有劲儿的。如果想出门来使用的情况下，其实呢，我们也可以把它拔下来，然后呢，这边给它插在充电宝上面，这样也是可以使用啊，出门携带也是比较方便的。